selbst. If Jesus is in you, wenn Jesus in dir ist, and you can have access to Jesus, und du hast keinen Zugang zu Jesus in dir, then there must be something that is obstructing you from having access to Jesus. Dann muss es etwas geben, was dich hindert, Zugang zu Jesus in dir zu haben. No, no, no. Let's break it so that we understand really. Also, das möchten wir wirklich auseinander tüfteln, damit wir das begreifen. Because when we say Jesus, wenn wir von Jesus sprechen, some of you don't really understand. Manche von euch verstehen das nicht. Jesus, Jesus, represent steht dafür our peace, unsere Frieden. He represents. Jesus steht für our joy, unsere Freude, our riches, unsere Reichtümer. Every essential nature of man. Alle notwendige, alles notwendige aus der Natur des Menschen is encompassed in the character called Jesus. Ist beinhaltet und zwar verkörpert in den Charakter namens Jesus. So God is saying, also Gott sagt aus, your peace dein Friede is in you. gibt es in dir. Your riches Deine Reichtümer is in you. gibt es in dir. What your soul needs, Wonach deine Seele trachtet und braucht, is within you. gibt es in dir drin. Because God created man, Denn Gott schuf den Menschen According to his image, nach seinem Bild, that everything that is in the Father, damit alles was im Vater ist, representing the Spirit, spricht und das steht für den Geist, is in the soul, gibt es in der Seele, representing the Son, und der steht für den Sohn. So there is this mutual interpenetration between them. Also es gibt diese gemeinsamen Austausch zwischen Geist und Seele, and Vater so und Sohn. Everything that's supposed to be in the soul of man, alles was in der Seele des Menschen sein soll, which Jesus called rest, und das nennt Jesus Ruhe, is in the man's spirit. Gibt es in dem Geist der, des Menschen? Is not outside. Ist nicht außerhalb no, no, des no, no, Menschen. No. Nein, 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 überhaupt nicht. Wrong. Also verstehe mich nicht falsch. He doesn't tell. He's not telling us. Er sagt uns nicht aus, that we shouldn't have things from outside. Dass wir nicht von außen Dinge besitzen sollen. That is not what he's saying. Das ist nicht das, was er hier aussagt. He's telling us er sagt uns doch aus, that the rest of our soul dass die Ruhe unserer Seele is found within. ist innerhalb von uns zu finden. So we are to leave also sollen wir leben from our beingness. und zwar aus unserem Wesen. Not from our Doing. und nicht aus unseres tun unserer leistung no that is what he refers to as those that labor und auf leistung orientierte menschen das meinte jesus mit mühseligen und beladenen he's not trying to say don't labor er hat nicht gesagt du sollst nicht arbeiten no no he's saying that you have break the sequence nein er sagt aus nämlich Gottes Reihenfolge, wie Gott den Menschen verstrickt hat, diese Reihe, die hast du gebrochen. Your soul must first rest before it walks. Nämlich deine Seele muss zuerst in die Ruhe kommen, bevor die Seele nun die Arbeit aufnimmt. If your soul begins to walk so that it may rest, it will never ever come to rest. It is a fertile endeavor. It is just like a child trying to pull a wall of a 20 story building it will never ever succeed this is what the separate self is all about and this is what the bible refers to in the theological sense the the law because you are trying to do it by your own strength you are trying to reach your soul to a place of rest by what you can do and not do no 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 you only need to recede deny that self that wants to do in order to be Amen. and let the true self which is within your spirit to take hold of your imagination of your reasonings and every faculties of your soul so that from that premise you begin to do so Amen. what are you doing you are doing out of rest you are doing out of joy you are doing out of satisfaction you are doing out of contentment this is a man of God Amen. this is the son of God living on earth when you begin to live like that when you have little you are happy when you have many you are happy because you have 
have your soul have attained rest. This oh, is what man. we are singing about. We're oh, not saying man. that don't acquire, but we are saying that before you want to acquire, there is a place where you must rest, and from that place, then you begin to move. Oh, because man. from there, it is not you that live it, but it is the Christ within you that do it the work. Amen. Oh, es ist wichtig zu begreifen, dass wenn die Seele sich mühen möchte. Die Seele möchte tun und tun, damit die Seele in die Ruhe kommt. Da hat man Gottes Sequenz, Gottes Reihenfolge verdreht. Und die Seele wird niemals in die Ruhe kommen. Also es ist wie ein Kind, der versucht, ein LKW zu ziehen, und zwar mit seiner Hüfte. Viel Spaß, kann ich nur dazu sagen. Und dementsprechend ist es wichtig zu verstehen, dass bevor die Seele überhaupt was unternimmt, soll er in die Ruhe kommen soll er in die Ruhe des Geistes innerlich kommen. Wenn die Seele dazu kommt, was passiert? Die Seele wird ausgestattet, wird wirklich ernährt, wird ganz gemacht, wird in die Gänze, in die Fülle gebracht. Und von dieser Fülle, wenn die Seele nun anfängt, Ideen rauszuschießen, Entscheidungen zu treffen, Projekte zu starten, Dinge zu bewirken, was geschieht, das sind Dinge, die man tut und man tut es mit Erfolg. Es ist so, dass wenn wenn man etwas unternimmt, egal wie viel man hat, wenn man wenig hat, man ist glücklich und froh. Nicht aufgrund dessen, was man hat, sondern aufgrund der Fröhlichkeit, was der Geist der Seele übermittelt hat. Wenn man viel hat, ja, also man ist nicht äußerlich, man kriegt keine Herzattacke. Im Gegenteil, man freut sich gleichermaßen. Denn warum? Ob viel oder wenig. Die Seele ist durch Fröhlichkeit, durch Freude versorgt. Und deswegen Gottes Art und Weise ist zuerst, in die Ruhe einzukehren, sich von allem zurückzuziehen, diese Art und Weise des Mühens, was, was die Bibel Fleisch nennt, was die Bibel wirklich den alten Menschen, man zieht sich zurück. Und zwar diese Impuls, die immer gejuckt hat, die immer am Kratzen ist. Tue, 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 tue. Man, man kriegt nichts sonst. Also das Lied wird so laut, sogar im Kopf. Es ist wichtig, dass man von diesem Impuls sich zurückzieht und man geht in die Ruhe hinein. Und man lässt sich in die Ruhe versorgen, sich ernähren, sich ausstatten, ausbilden, bekräftigen. Und aus dieser Ruhe fängt man an, sich zu entscheiden, fängt man an zu planen, fängt man an zu denken. Man fängt Dinge an und was geschieht? Man schaut, wie diese Dinge nicht nur entwickelt, sondern sie werden vollendet. Sie werden Erfolg. Und deshalb ist es wichtig, dass Gottes Sequenz sollte von uns verstanden werden, aufgenommen werden und umgesetzt werden. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott.